Hello guys, welcome back to Commerce Track. Today we are going to deal with a new accounting standard that is AS10 Property Plan and Equipment. In this video, we will be covering definition of AS10, objectives, scope, recognition of PPE, revaluation accounting, retirement of PPE, derecognition or disposal of PPE, methods of depreciation and depreciation on addition to existing assets. ആദ്യമായി തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എ എസ് ടെന്നും എ എസ് സിക്സും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ സി എ ഐ വിഡ്രോ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ എ എസ് ടെൻ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് എ എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരുന്നു സോ എ എസ് ടെൻ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സും എ എസ് സിക്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വിഡ്രോ ചെയ്തു അക്കൗണ്ടിങ് സോറി ഐ സി എ ഐ ആൻഡ് ഈ ഐ സി എ ഐ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതാണ് ന്യൂ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ എസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ എ എസ് ടെൻ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി റിവൈസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റി ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു ആൻഡ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോർഷനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവാം ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ആർ ടാൻജിബിൾ ഐറ്റം സോ നമുക്ക് പറയാം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജിബിൾ ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ സോ ദ ആർ ടാൻജിബിൾ ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഹെൽഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റെൻ സർവീസസ് റെൻഡറിങ് ടു റെൻഡൽ ടു അതേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസ് സോ നമ്മൾ ഒരു ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് ദൻ ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് പന്ത്രണ്ട് മാസം അതായത് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലോ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെൻറിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആകാം ആൻഡ് ഇൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഓർ വൺ ഇയർ നമുക്ക് പറയാം വൺ ഇയറിലെ മേളിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ആ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാൻജിബിൾ ഐറ്റം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ആണ് എന്ന് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഓക്കെ മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർവീസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റും കൂടി വാങ്ങി അതോ സർവീസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് കൂടി വാങ്ങി സർവീസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ആൻഡ് നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും റവന്യൂ ആയിട്ട് സോറി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സോ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറയുന്നത് മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാൻജിബ
then financial statements in the users in the help and it financial statements not clear right understand the and it I'm gonna investment decisions so mother Paula then see investments let the changes in the other comments like an item then to determine the carrying amount of PP PP the carrying amount the carrying amount means and then a carrying amount the cost in them accumulated depreciation deducted in by number kick it in the hour value in a carrying amount in the parameter so Carrying amount to determine G and I to other people then recognize the depreciation charges and impairment loss and then impairment loss or along with depreciation charges are key on the angle other can recognize C and I turn and I'm mainly a s10 property plan and equipment short for a young angle PPE and I'm gonna use it another okay அடுத்தாயே நம்மில் டிஸ்கசியேந்த scope of PP யானம் so scope of PP இன்னும் நமக்கு applicability of AS10 நன்னும் அல்லங்கள் PPE என்ன ஒக்கு நமக்கு பரையானைட்டு சாதிக்கும் so scope இல்ல நம்மில் மேனாடு டிஸ்கசியேந்து excluded title items ஆனும் PP இல்ல இந்தும் excluded title items ஆனும் மேன்லி நம்மில் டிஸ்கசியேந்து so biological assets எக்கு நம்மில் இந்திருக்கின other than bearer plant, bearer plant ओरिगे अल्ला एल्ला biological assets like नमको बरेया living animals, plants एक्क नमले इंदी इदरिकिन्दू exclude चेदी इदरिकिन्दू पक्षे bearer plant मात्रम exclude चेदी इदरिकिन्दू then wasting assets, wasting atle assets एक्क नमले exclude चेदी इदरिकिन्दू like minerals, oils, natural gas etc. अधक्क नमले इंदी इदरिकिन्दू exclude चेदी इदरिकिन्दू from AS10 அதே போல்லதன்னே AS19 leases and AS30 valuation of investment properties இதைக்க நம்மல் இந்த இதிரிக்கின்னும் இயே AS10 property plant and equipmentல் நின்னும் exclude செய்தத்துல் items ஆன இதைக்க so biological assets, wasting assets then PP recognized under AS19 and AS30 இதைல்லா நம்மல் இந்த இதிரிக்கின்னும் property plant and equipmentல் நின்னும் exclude செய்திருக்கின்னும் and biological assetsல நம்மல் include செய்தினதான bearer plant bearer plant மாத்ர நம்மல் இந்தியிலா exclude செய்தில்லா and that bearer plant நம்மல் concentrate செய்யனா எந்தான bearer plant என்ன ஓக்கா used in the production or supply of agricultural produce agricultural produce means agricultural product harvest செய்தின்ன harvest செய்து கிட்டுந்த அதிரியான நம்மல் agricultural produce என்ன வரானது for example நமக்கு வரையா, mango trail நன்று நமக்கு mango லைப்பிக்கினும். so mango என்ன பரானதானை இய் agricultural produce என்ன பரானது அல்லங்கள் coconut trail நன்று நமக்கு coconut லைப்பிக்கினும். so ஆ coconut ஆனு agricultural produce என்ன பரானது so நமக்கு பரையா, bear plant என்ன வருட்டுண்டங்கள் it is a bear plant means or it is used in the production or supply of agricultural produce then expected to be bear produce more than 12 months அதையது அதின்டே ஆ ஒரு capacity அல்லங்கள் அதின்டே ஆ ஒரு harvest என்ன பரையனது more than 12 months ஆயிரிக்கின அதையது 12 months இறு உள்ளிலு திருந்து போவுந்தா ஆ ஒரு production இப்ப sugar cane இன்று case அக்கு பரையானங்கள் நமக்க அது ஒருக்கிலும் bearer plant அந்த பரையானைட்டு சாதிக்கில்லா so அதின்டேக்க harvesting time கொரச்சோல்லு அப்போ more than one year, more than one year harvesting time உள்ளையினே ஆனா நமக்கு இந்திய bearer plant ஏட்டு consideration ஏனைட்டு சாதிக்கியுளு and also being sold as agriculture produce, agriculture produce அதையது harvest செய்தது செல்லி ஏனைட்டு சாதிக்கியும் மேனா so இங்கன் இம் முன்னு conditions satisfy செய்து நமக்குதனே bearer plant ஏட்டு consideration ஏனைட்டு சாதிக்கியும் so scope இலும் மேனைட்டு பரையினது biological assets நம்மல இந்தியனாம் excludeயினாம் Wasting Assets நம்மல் excludeயும் and AS19 உம் AS13 உம் excluded செய்யும் எந்தில் இந்தும் property plan and equipment இல்லில் இந்தும் excluded செய்யும் அடுத்தாய்ட்ட வலை important ஐட்ட ஓர்த்திரிக்கின்று காரியான இ biological assets non-current assets ஆயிருக்கும் நமக்கு AS10 பிரகார நமக்குது account செய்யனைட்டு சாதிக்கும் whereas அது current asset ஆனங்கள் நமக்கு AS10 இல் நமக்கு record என்னைட்டு சாதிக்கில் நம்மல் same example வருன்ன கேசுதன்னே 
ഈ മാംഗോ ട്രീയും അതേപോലെ കോക്കനട്ട് ട്രീൻ്റെ ഒക്കെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് അസിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എ എസ് ടെനിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് വേറാസ് ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലെസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എ എസ് ടെനിൽ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം പി പി ഇ എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറയുന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യാനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കണം ആൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി പറയണത് നമ്മുടെ ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ അതായത് മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ സോറി മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് അതെന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ കണ്ടീഷൻസ് പ്ലസ് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റിൽ നിന്നും ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാം സോറി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതെന്ന് പറയണത് റെക്കഗ്നേഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു സ്മോൾ ചാർട്ട് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷനും ഉണ്ട് സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നേഷനും ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സോറി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ഇനി അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷനും സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നേഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ടു ടൈപ്സ് അല്ല ടു ആ യെസ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പി പി ഇ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പി പി ഇ ആൻഡ് ഈ സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് മോഡൽ ആൻഡ് റീവാലുവേഷൻ മോഡൽ കോസ്റ്റ് മോഡലിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പി പിയിൽ നിന്നും അക്യൂമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷനും അതേപോലെ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ് ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ കിട്ടും വേറാസ് റീവാലുവേഷൻ മോഡലിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് മോഡലിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പി പി ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വേറാസ് റീവാലുവേഷൻ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് പി പി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേബിളും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ റീവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റർ ടു റീ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർപ്ലസ് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് പി പി ഇനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പി പി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് യൂസിൽ നിന്നും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാൻജിബിൾ ഐറ്റം നമ്മൾ ടേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പി പി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ
ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ആണ് സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് എ എസ് ടെനിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെയും കൂടി രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് എ എസ് ടെൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് അൻ അസെറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഡെഫിനിഷൻ സിമ്പിളാണ് സോ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിബിൾ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഓൺ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് സോ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല നോക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അഥവാ റീവാല്യൂവൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും റെസിഡിയൽ വാല്യൂൽ നിന്നെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റീ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കിട്ടും ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെയിൻലി നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സം ഓഫ് യൂണിറ്റ് മെത്തേഡ് ഈ സം ഓഫ് യൂണിറ്റ് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫേമിലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയുന്നതാണ് സം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ അഡീഷൻ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് അതായത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡീഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റിൽ നിന്നും അഡീഷൻ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചേരുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏർലിയർ ഒരു മെഷീൻ എ ഉണ്ടായിരുന്നു മെഷീൻ ബി പുതിയതായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെഷീൻ എയും മെഷീൻ ബിയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് മെഷീൻ എന്ന് പറയണത് അസെറ്റ് എന്ന് പറയണത് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിപ്രീസിയേറ്റഡ് ഓവർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയണത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ വേണം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതും പുതിയ മെഷീനും പഴയ മെഷീനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഡി യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഏതാണോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ഏതാണോ ആ അസെറ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് എഫ് ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് രണ്ട് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മെഷീനെയും മെഷീൻ ബിയും സോ മെഷീനെയും മെഷീൻ ബിയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അത് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എ എസ് ടെൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക and that's all for about this video and thank you for watching